是我的错，我不应该贸然去找魏国强，不应该把他带到你的身边。可是我所有这一切都是为了你，我希望你像普通人一样正常生活，享受家庭的温暖，享受爱情的甜蜜。我希望我能打开你心里的结，我希望你能接受我，我希望我们俩能在一起。其实，我去见明明之前我就查过。精神病直系亲属的遗传几率高达百分之四十六点三。七点，你说我会发疯吗？你不会，老天爷都让你清醒到今天，他不会夺取你的明天。可是我妈就是后来发的疯。这不一样。你妈妈跟你不一样，她是一个单纯的农村女人，她没有见过世面，她她容易受到刺激。不能心存侥幸，不能结婚，不能祸害别人，更不能生孩子，不能祸害下一代。反正我这辈子从头到脚就不会幸福了，就要从我这断子绝孙，绝了这个基因。安迪，我不许你这样胡说八道，以后的事情谁知道呢？或许。你就是没有携带那个基因的那个幸运儿。对了，你还有明明要照顾的，你有责任，你不能自暴自弃。对，我该多挣点钱。是想今后的每一天我都需要人照顾，我需要为未来的每一天都多挣一点钱。安迪，多多挣一点钱。安迪，你要做什么？你要离开我吗？我不同意。你答应了我的求婚，我不能再放你一个人了。可是我外婆、我妈，还有我弟，都发过病。我可能随时会生活在我发病的阴影里。这样的婚事，你父母也不会接受。没关系，我跟他们不说假话，只说有限的实情。是你的情况是很特殊，但这并不影响我对你的感情。或许他们会不接受，那有什么关系？我们是成年人，生活是我们自己的，最多他们也就心里有个疙瘩，影响未来的相处。与其这样，那我们为什么非得要强调这件事呢？这是，这是善意的。隐瞒。可是孩子呢？我还有孩子，我们随时都可能有问题。我不希望你活在这样的阴影里。我们可以不要孩子。这对你不公平。我觉得你可以跟魏国强谈谈。身边一直有一个定时炸弹，而且这个定时炸弹会生出一大串的定时炸弹，它是什么感觉？今天你不知道，他跟我说那段话的时候，那眼神的恐惧，那是真的恐惧，是这么多年都无法淡去的恐惧。仅仅就因为这个，我也不能跟你在一起，我不能。你说的这些我都想到了，我来就做了最坏的打算。我不希望你一再提起这些，于事无补嘛。而且还让我觉得你就想离开我。我要听你的理由，我要听除了这个理由之外，这个理由之外的理由。看着你，我就想你魏国强和我那些不想想起的往事。你说的对，我没法面对我自己，我更没有办法面对你。我不希望像我妈那样，把所有的人都陷进泥潭里。安迪，我不接受你说的这一切。
我不能放弃你的。我刚才说了那么多，都白说了吗？我们是相爱的。我安迪，你不要碰我，安迪。我先回去。我只希望你别伤害你自己。像最初相遇一样温柔。我可能会跟魏兄分手，不会吧？小许他胡说八道的，你可千万别听他的。你们两个那么相配，跟小许没关系，是我自己的问题。你好像看着比我还惊讶，其实也没什么。人一辈子，无非是一路的失去。天长地久这种东西，正因为难得，才被歌颂。习惯了也就习惯了，就像得了一场感冒，过几天就好了。不会的，你们之间肯定有什么误会。我建议你们坐下来好好聊聊。没有误会，我们之间是死结。我今天就当没听过，我也不会告诉别人。但我建议你们别放弃，好人应该跟好人在一起